প্রবাসীদের হাসি কান্নার সারথি হয়ে 8 বছরে নিউজ 24 রেমিটেন্স যোদ্ধাদের ছোট ছোট অর্জনে সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ সাংবাদিক ও রাজনীতিকদের কারণে রাষ্ট্রদূতরা মাতব্বরি করছে বললেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিরপেক্ষ নির্বাচনে পাশে থাকতে চায় ওয়াশিংটন এবং যুক্তরাষ্ট্রে অ্যারিজোনায় গুলিতে আরেক বাংলাদেশী নিহত একের পর এক অপমৃত্যুর বিচার দাবিতে নিউইয়র্কে প্রতিবাদ সাত পেরিয়ে আট বছরে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ 24 সবাইকে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভেচ্ছা স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী নিউজ 24 সংবাদের সঙ্গে আছে আমি আসান হাবিব প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম আজ নিউজ 24 এর অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ 24 এর অষ্টম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমি প্রতিষ্ঠানটির সংবাদকর্মী কলাকুশলী কর্মকর্তা কর্মচারী সহ দর্শক শ্রোতাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন শুভেচ্ছা বাণীতে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন জনগণের ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও অসঙ্গতি তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়ন সহ বাংলাদেশকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে গণমাধ্যমের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে বলে আমি মনে করি সংবাদ ভিত্তিক বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ 24 বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য ও মহান মুক্তি যুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরবে এটাই সকলের প্রত্যাশা রাষ্ট্রপতি আশা করেন নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনার মাধ্যমে নিউজ 24 সকলের আস্থা ধরে রাখতে সক্ষম হবে রাষ্ট্রপতি নিউজ 24 এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করেন দেশে বিদেশে কিংবা প্রবাসে যেখানেই ঘটনা সেখানেই নিউজ 24 কোন সংবাদ আমাদের ব্যথিত করে আবার কোনটি স্বপ্ন দেখায় সম্ভাবনার বাংলাদেশ দেশের বিদেশে এমন সব সংবাদ দর্শকদের সামনে তুলে ধরার প্রত্যয়ে 7 বছর পেরিয়ে ও অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করলো সংবাদ ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ 24 বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণার পর বাংলাদেশের রাজনীতির এক চোখ এখন ওয়াশিংটনে করছি গোল অফ ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনস পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ বারবার ঢাকার প্রসঙ্গ আসে আলোচনায় বাংলাদেশ বাংলাদেশের চোখ ভূমন্ত সাগরে জাহাজ ডুবে ইতালি যাওয়া হলো না কয়েক বাংলাদেশীর কোটা বিশ্বের হাজারো মৃত্যুর মিছিলে কয়েকজন বাংলাদেশীর মৃত্যুর খবর নাড়িয়ে দেয় বাংলাদেশকেও কিংবা ইউরোপের প্রচন্ড গরমের রেকর্ড করলো ইতালি সরকারের নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে এখানকার নাগরিকদের ইতালি রোমের তরবিনা তারা থেকে রিয়াজ হোসেন নিউজ 24 ভূমন্ত সাগর পেরিয়ে আরব সাগর তীরেও পিছিয়ে নেই নিউজ 24 শ্রমবাজার ই পাসপোর্ট সেবা কিংবা উৎসব আনন্দ বাংলাদেশি কমিউনিটির কোনো গল্প বাদ দিতে রাজি নয় রাজধানী রিয়াদ ও জেদ্দার সহকর্মীরা প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সুখ দুঃখ তাদের সফলতা ব্যর্থতা এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ নিয়ে রিয়াদ সিটিতে রয়েছে নিউজ 24 এর সাথে আমি মোহাম্মদ রুস্তম খান এই দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের জানা অজানা নানান তথ্য জানতে চোখ রাখুন নিউজ 24 এর পর্দায় সৌদি আরবের পর সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সংযুক্ত আরব আমিরাত দুবাই ও আবু ধাবির প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানের কথা তুলে ধরছেন সহকর্মীরা পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ শহর আবু ধাবির আরো গল্প জানতে চোখ রাখুন নিউজ 24 এর পর্দায় প্রেস কনসুলেট জেনারেল দুবাই থেকে আব্দুল আলিম সাইফুল নিউজ 24 শুধু আরব বিশ্ব নয় ভারত মহাসাগরের সৌন্দর্যের লীলাভূমি মালদ্বীপের প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংবাদ বাদ যায় না নিউজ 24 এর পর্দায় মালদ্বীপের প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সুখ দুঃখ হাসি কান্না সব খবর জানাবো সবার আগে 
বাংলাদেশী শ্রমবাজারে নতুন গন্তব্যে ইউরোপের কয়েক দেশ এর মধ্যে আয়ারল্যান্ডের ভিসা নিয়ে ভোগান্তির সংবাদ ছিল চোখে পড়ার মতো জার্মানি পোল্যান্ড কসোভো তো আছেই দেখা হতো অনেক সাবলীল এবং সৌন্দর্যময় একটা দেশ এখানে ট্যুরিজম সেক্টরটা ডেভেলপ করা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপের বাংলাদেশীদের নতুন গন্তব্য পর্তুগাল সেখানে গিয়ে কি করবেন বাংলাদেশীরা লেখা পড়া ব্যবসা নাকি চাকরি দূতাবাসের সেবাই বা কতটা বাড়ানো দরকার এমন সব তথ্য জানাচ্ছে নিউজ টোয়েন্টি ই পাসপোর্ট আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা হুমায়ুন কবির নিউজ টোয়েন্টি ফোর লিসবন পর্তুগাল প্রবাসীদের হাসি কান্না সুখ দুঃখ বেদনার অর্জন প্রাপ্তি এসব খবরই উঠে আসে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পর্দায় বাঙালি সুখ দুঃখ ভ্রমণ চিকিৎসা ব্যবসা সব কিছু ক্যামেরায় সাকিল আবদিনকে নিয়ে কলকাতা থেকে জানাবো আমি দেখতে থাকুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ইউনুস রাজু নিউজ টোয়েন্টি ফোর সাত পেরিয়ে আট বছরে পা রাখল ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ টোয়েন্টি ফোর শুভ জন্মদিন এক ঝাঁক তরুণ কর্মীদের বেধা আর অভিজ্ঞ অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছার চেষ্টা করেছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেশ ও মানুষের কল্যাণে শুরু থেকে প্রচেষ্টা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে গণমানুষের কাছে পৌঁছানোর এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তুলে ধরার যা গত সাত বছরের পথ চলায় হয়ে উঠেছে মানুষের কণ্ঠস্বর নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পথ চলার সংগ্রাম ও প্রাপ্তির বিস্তারিত জানাচ্ছেন বাবু কামরুজ্জামান স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়ার সুখে দুঃখে ঘটনা দুর্ঘটনায় আন্দোলন সংগ্রামে রাজনীতির ডামাডোলে কিংবা অর্থনীতির উত্থান পতনে বাংলার কোটি মানুষের স্বপ্নের সাথে থাকবার অভিভাবক হয়ে বন্ধু হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কিছু মানুষের এক শাড়িতে দাঁড়ানো একটা সময় ছিল যখন মিডিয়া শুধু বিরোধিতাই করতো অনেকের ধারণা ছিল বিরোধিতা করলেই বোধ মিডিয়া চলবে কিন্তু আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি না শুধু বিরোধিতা না পজিটিভ রোল প্লে করলো মিডিয়াকে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়া যায় স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের সন্ধান সৃষ্টিশীল আর কর্মঠ কিছু মানুষের প্রত্যয়ের হাতিয়ার আধুনিক প্রযুক্তি তারুণ্য আর অভিজ্ঞতার অনন্য সমন্বয়ে নিরলস ছুটে চলছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর গত সাত বছরে তুলে আনার চেষ্টা করেছে বস্তুনিষ্ঠ খবর তুলে এনেছে ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা ঘটনা সংবাদকে দুঃসংবাদের ঘেরাটুপ থেকে বের করে সুসংবাদে সম্ভাবনার বাংলাদেশের কথাও বলেছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর টিভি পর্দার বাইরে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও সমান সরব নিউজ টোয়েন্টি ফোর ফেসবুক ইউটিউব কিংবা ওয়েবেও যে কোনো সংবাদ তাৎক্ষণিক নেটিজেনদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে টিম নিউজ টোয়েন্টি ফোর শৃঙ্খলা আন্তরিকতা আর ভালোবাসার এক পরিবার নিউজ টোয়েন্টি ফোর যেখানে আছে স্বপ্ন পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অপরাজেয় তারুণ্য যাদের অভিভাবক একদল পেশাদার অভিজ্ঞ মানুষ অষ্টম বর্ষে এসে নিউজ টোয়েন্টি ফোর এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে আমরা যে অগ্রযাত্রা চালিয়ে যে যাচ্ছি এতদিন ধরে সেই অগ্রযাত্রাটা অব্যাহত রাখা বাংলাদেশকে একটা মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় দেখতে চাওয়া আমাদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে নিউজ টোয়েন্টি ফোর ইতিবাচক গণতন্ত্রের সপক্ষে মানবাধিকারের পক্ষে এবং মানুষের অধিকারের পক্ষে তার ভূমিকা অব্যাহত রাখবে আগামী বছরগুলোতেও নিরপেক্ষ না হয়ে জনগণের পক্ষে থেকে সামনের দিনগুলোতে ঝিনুক ভেঙে মুক্তর মতো সত্য খবর বের করে আনবেই এমন প্রত্যয়ে পথ চলছে চলবে টিম নিউজ টোয়েন্টি ফোর নজরদারিবিহীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অস্থিরতা আর নানা গুজবকে পাশ কাটিয়ে মূলধারার গণমাধ্যম চেষ্টা করছে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জনমানুষের আস্থা অর্জনের সে যাত্রায় চ্যালেঞ্জ আছে বহু তবে জনমনে সচেতনতাও বেড়েছে সংবাদ গ্রহণে প্রকৃত সংবাদ মাধ্যমকেই বেছে নেয়ার তাই তো নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর গণমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবার দেশ ও মানুষের কল্যাণে সে প্রয়াস অব্যাহত থাকবে আগামী দিনেও বাবু কামরুজ জামান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতাদের জন্যই বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাতব্বরি করার সুযোগ নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সার্ভিস একাডেমিতে বইয়ের মোরক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন ইতালিতে ইউরোপের বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে সম্মেলন করা হয়েছে সেখানে 
বাংলাদেশের গণতন্ত্র উন্নয়ন নির্বাচন প্রক্রিয়া এমনকি আগুন সন্ত্রাস নিয়ে দশটি বই দেয়া হয়েছে বিদেশীদের দেওয়ার জন্য মন্ত্রী বলেন অতি সক্রিয় কিছু রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলতে সাহস পাচ্ছে গণমাধ্যম ও রাজনীতিবিদদের কারণে যা বন্ধ হওয়া উচিত রাষ্ট্রদূতগুলো বিভিন্ন রকম অভ্যন্তরীণ বিষয়েও মাতব্যরি করে এটা আপনাদেরও কারণে এবং এটা একটা সামহাও কালচার তৈরি হয়েছে অনেক দিন ধরে ইট শু স্টপ ইট ইজ টাইম টু স্টপ দিস শর্ট অফ মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না বাংলাদেশে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে দেশটির সরকারের লক্ষ্যকে সমর্থন করে মার্কিন সরকার সম্প্রতি ঢাকা সতেরো আসরের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিরো আলমকে নিয়ে প্রদত্ত বিবৃতিকে কেন্দ্র করে তেরো দেশের কূটনীতিকদের তলব প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এমন মন্তব্য করেন গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো জায়গা নেই বলেও জানায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর যুক্তরাষ্ট্র কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না বাংলাদেশের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সে দেশের সরকারের সাথে ওয়াশিংটন কাজ করতে চায় বাংলাদেশ সরকার এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন সেই চেষ্টাই সর্বাত্মক সহায়তা করতে আমরা প্রস্তুত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে মিয়ানমারের উপর চাপ রাখবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ইমন গিলমোর বৃহস্পতিবার দিনভর কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে তিনি এই কথা জানান এর আগে সকাল দশটায় ইমন গিলমোর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলটি উখিয়া কুতুপালং চার নম্বর ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সেখান থেকে যান ইউনিসেফের শিশুদের লার্নিং সেন্টারে দুপুরে ইউএনএইচসিআরের কমিউনিটি সেন্টারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মত বিনিময় করবেন তারা এরপর তারা আইওএম পরিচালিত রোহিঙ্গা কালচারাল সেন্টার পরিদর্শন শেষে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কার্যালয়ের সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে নর্থ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরের অপেশাদার খেলোয়াড়দের নিয়ে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ঢাকা আবহানী হকি ক্লাবের সাবেক অধিনায়ক সাংবাদিক মিজানুর রহমান মিজান উদ্বোধন করেন ম্যানচেস্টারস্থ সহকারী হাই কমিশনার কাজী জেউল হাসান উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার ম্যানচেস্টার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মীর গোলাম মোস্তফা কাউন্সিলর হাসান খান নুরুজ্জামান মনি সাদেক আহমদ মোহাম্মদ আজাদ সহ অনেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন লস্ক ফয়সল জুটি রানার্স আপ সেতু জেউল জুটি যুক্তরাষ্ট্রের মিশৌরির পর অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্য বন্দুকধারের গলিতে প্রাণ গেছে প্রবাসী বাংলাদেশি এ নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ বিচার দাবিতে নিউইয়র্কে মানববন্ধন করেছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে খুনিদের অতি দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছেন প্রবাসীরা নিউইয়র্ক থেকে অনেক রাজকে সাথে নিয়ে চন্দ্রানী চন্দ্র ডেস্ক রিপোর্ট মিজোরির বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ইয়াজুদ্দিন আহমেদ রামিমকে হত্যার পর অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের বন্দুকধারী গুলিতে প্রাণ গেল প্রবাসী বাংলাদেশের তেইশ জুলাই ফিনিক্স শহরের কাছে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দুর্বৃত্তের হামলায় মারা গেছেন মোহাম্মদ আবুল হাসিম তার বাড়ি কুমিল্লার বুরিং চরের কালিকাপুর গ্রামে এ ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলা বাড়ায় আতঙ্ক ও উদ্বেগে রয়েছেন প্রবাসীরা এর আগে আঠারোই জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের মিজোরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইস শহরে ইয়াজুদ্দিন আহমেদ রামিমকে গুলি করে হত্যা করে বন্দুকধারীরা রামিমের হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর যুক্তরাষ্ট্র ও মুক্তিযোদ্ধ সন্তান প্রজন্ম ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র একজন শিক্ষার্থীকে নিরাপত্তা দিতে না পারায় দেশটির পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে খুনিদের অতি দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন বক্তারা
এর আগে আঠারোই জুলাই দেশটির মিজুরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইস শহরের হামটন এভিনিউয়ের একটি গ্যাস স্টেশনে গুলিতে নিহত হন চট্টগ্রামের মিরসর এলাকার তেইশ বছরের ইয়াজউদ্দিন আহমেদ পাঁচ দিনের ব্যবধানে বিয়াল্লিশ বছর বয়সী আবুল হাসিম নামে আরেক বাংলাদেশির মৃত্যু হয় উন্নত জীবনের আশায় মার্কিন মুলুকে গিয়ে হামলায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বাড়ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে রাজধানীর আইসিসিবিতে শুরু হল আন্তর্জাতিক মেরিনটেক বাংলাদেশ এক্সপো অ্যান্ড ডায়ালগ দু পঞ্চমবারের মতো আয়োজিত এবারের প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে ছয়টি দেশের প্রায় পঁচাত্তরটি প্রতিষ্ঠান উন্নত দেশগুলোর মেরিন টাইম সংক্রান্ত কৌশল আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান পরিচিতি এবারের মেলার মূল লক্ষ্য বলে জানান আয়োজকরা আরও জানাচ্ছেন রিফাত তাসনুভা দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে দেশে মোট আমদানি রপ্তানির সিংহ ভাগে হয়েছে সমুদ্র পথে একই সময় পার্শ্ববর্তী ভারত থেকেও লেনদেনের সাত শতাংশ হয়েছে এ পথে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক মেরিন টাইম সেক্টর গঠনে নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ এর অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় আয়োজন করা হয়েছে তিন দিনের আন্তর্জাতিক মেরিন টেক এক্সপো অংশ নিয়েছে দেশি বিদেশি পঁচাত্তরটি প্রতিষ্ঠান দেশি যারা বিনিয়োগকারী রয়েছেন তারা জানতে পারে কিভাবে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে আরও ব্যাপকভাবে তারা তাদের পণ্য দ্রুততার সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আনা আনা নেওয়া করতে পারেন এখানে আসার কারণ হচ্ছে যে মাছ পিপল বা মাছ ইন্ডাস্ট্রি যারা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যারা তারা দেখবে দেখার পর আমরা এখান থেকে তারা আমাদেরকে এই অপরচুনিটা তারা গ্রহণ করবে উন্নত দেশগুলোর মেরিন টাইম সংক্রান্ত নেওয়া বিভিন্ন কৌশল আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি এবং বিদেশি পরামর্শক ও বিশ্লেষকদের কৌশল যাচাই বাছাই করার সুযোগ সৃষ্টি হবে প্রদর্শনীতে এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আমরা চেষ্টা করি যে এই ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে আমরা এই মেরিটাইম সেক্টর যারা উদ্যোক্তা আছি স্টেক হোল্ডার আছি একসাথে কাজ করি এবং আমাদের মেরিটাইম সেক্টরকে বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে আমরা গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করি প্রদর্শনী চলবে আগামী ২৯ জুলাই প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত